क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे टाइप्स में हम देखते हैं कि कौन से कौन से टाइप्स इसको क्लासीफिकेशन किया गया है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीन पुल है जीन पुल जो टर्म है उसे फ्रेंकल ने दिया था ये आप याद रखिएगा फ्रेंकल इम्पॉर्टेंट है है ना फ्रेंकल ने जीन पुल को टर्म दिया था उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है उसको डोबेट जेस्किन डोबेट जेस्किन ने किया था है ना और इसको बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से मतलब इसको सोर्स के हिसाब से दो भाग में बांटा गया था पहला है आपका इंडिजीनियस और दूसरा है आपका एक्जोटिक ओके okay, तो एक्जोटिक को मैंने बताया इंडिजीनियस का मतलब जो आप अपने देश के अंतर्गत जो कलेक्शन करते हो आप जो इंडिया में कलेक्ट करते हो उसको आप इंडिजीनियस बोलते हैं और जो बाहर से अदर कंट्री से करते हैं उसको एक्जोटिक कलेक्शन कहते हैं उसके बाद बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन के हिसाब से जो है आ, दो भाग में बांटा गया था पहला वाइल्ड दूसरा है कल्टिवेटेड वाइल्ड स्पेसिस जो वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है और कल्टिवेटेड स्पेसिस जो हम कल्टिवेटेड करते हैं उसके बाद जो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के जो है इसको बांटा गया था तीन तरह के ठीक है और ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है है ना ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आता है तो आप इसको याद रखिए पहला होता है आपका बेस कलेक्शन ठीक है बेस कलेक्शन जो है बेस कलेक्शन को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं कंजर्व करते हैं और इसमें पाँच परसेंट जो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसके बाद दूसरा जो है एक्टिव कलेक्शन तो एक्टिव कलेक्शन में आप 10 से 15 साल तक रखते हैं और इसमें जो टेम्परेचर होता है जीरो डिग्री सेल्सियस होता है और 5 से 10 परसेंट जो है इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है थर्ड आपका टाइप है वर्किंग कलेक्शन वर्किंग कलेक्शन को तीन से चार ईयर तक के आप रख सकते हैं उसके बाद इसकी जो डिग्री होती है टेम्परेचर वो पाँच से दस डिग्री सेल्सियस तक के आपका टेम्परेचर होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका दस परसेंट होता है तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन जीन पुल का आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और यही ट्रिक है याद करने का इसको तो और नेक्स्ट देखते हैं हम जीन पुल में क्या है बे हमने जो जीन पुल है उसको क्लासीफाई किया था अभी हमने तीन तरीके से क्लासीफाई किया था देखे थे उसके बाद ये चौथा क्लासीफिकेशन है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासीफिकेशन है ये जो क्लासीफिकेशन है एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और एक क्वेश्चन इसमें से आती है तो देखते हैं जो बेस्ड ऑन क्रॉसिबिलिटी के अनुसार जो क्लासीफिकेशन दिया था उसको हारमन हारमन एंड डी वेट ने दिया था ये दोनों साइंटिस्ट जो थे मिल करके इस पॉसिबिलिटी क्लासिफिकेशन को दिए थे इस पर आपका आता है सबसे पहले जी पी वन जी पी टू और जी पी थ्री दैट मीन्स जीन पुल वन जीन पुल टू एंड जीन पुल थ्री इसको आल्सो नोनस प्राइमरी जीन पुल एंड सेकेंडरी जीन पुल एंड प्राइमरी जीन पुल भी कहा जाता है प्राइमरी जीन पुल की खासियत क्या क्या हम देखते हैं प्राइमरी जीन पुल में जो जीन होते हैं जो अपना क्रॉसिबिलिटी होती है वो फर्टाइल होती है मतलब क्रॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर बांटा गया तो इसमें जितने भी आप प्लांट लेंगे वो फर्टाइल होंगे है ना फर्टाइल मतलब अच्छे से वो ग्रो करेंगे उसके बाद जो प्राइमरी जीन पुल का जो भी स्पेसिस है जो जीन है उसको हम जो है प्लांट ब्रीडिंग में मोस्ट फ्रिक्वेंट जो ब्रीडर यूज़ करता है वो है आपका प्राइमरी जीन पुल और इसमें होता यह है कि ये इजी होता है इसको क्रॉस करना और ये फर्टाइल होता है इसलिए इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है और इस पर जो होता है नॉर्मल जीन सेग्रीगेशन होता है मतलब जो जीन का सेग्रीगेशन होगा वो नॉर्मली होगा ज़्यादा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला किस्सा नहीं होगा इस पर जो होगा नॉर्मल जीन सेग्रीगेशन होगा दूसरा चीज़ सेकेंडरी सेकेंडरी जीन पुल की खासियत यह है कि इसमें जो जीन होते हैं वो पार्शियली फर्टाइल होते हैं मतलब हाफ हाफ फर्टाइल भी बोल सकते हैं या पार्शली फर्टाइल भी बोल सकते हैं उसके बाद इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए इसका यूज़ थोड़ा एज कम्पेयर टू प्राइमरी जीन पुल थोड़ा कम यूज़ होता है उसके बाद इस पर जो ट्रांसफ़र होता है जीन जीन जो ट्रांसफ़र होंगे वो जीन पुल वन से भी हो सकते हैं और जीन पुल टू से भी हो सकते हैं तो जीन पुल टू से भी आप क्रॉस करके सेकेंडरी जीन पुल बना सकते हैं उसके बाद ट्राइटरी जीन पुल तो ट्राइटरी जीन पुल में खासियत ये है दोस्तों कि ये जो है स्टाइल होता है और इसमें जो क्रॉस करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है और तीसरी चीज़ इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्रे और रेस्क्यू टेक्निक मतलब रेयर केस में जब आपका क्रॉस हो नहीं रहा आपको एकदम डिफ़िकल्ट हो रहा है तब आप क्या करोगे ट्राइटरी जीन पुल का यूज़ करोगे वहाँ जो स्पेसिस है उसको यूज़ करोगे और उसमें इंग्रे और रेस्क्यू टेक्निक कर सकते हैं मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं उसके बाद जो दूसरा था जीन पुल टू उसमें आप ब्रिज क्रॉस एक तरह का क्रॉस होता है ब्रिज क्रॉस मतलब 
किसी एक तो स्पेसिस से इस स्पेसिस का आपको जीन चाहिए लेकिन वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं हो पाता किसी और से तो हम क्या करते हैं उसको दूसरे वाइल्ड स्पेसिस से क्रॉस करके उसके कॉम्बिनेशन को हम तीसरे प्लांट से क्रॉस करते हैं तब हमको एक प्लांट मिलता है उसको कहते हैं ब्रिज क्रॉस तो उम्मीद है ये क्लासीफिकेशन आपको समझ में आया होगा आप चाहो तो इसको स्क्रीन ले सकते हो आपको रिविज़न में हेल्प होगा तो नेक्स्ट हम देखते हैं और जीन पुल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है